Nakon što je niknuo nadzemni dio krompira i njegova zelena masa se lijepo razvija i napreduje, vrijeme je za preventivnu zaštitu. Najvažnije kod ekološkog uzgoja jeste da se to odradi na vrijeme. Vrlo velik izazov su kiše i niža temperatura kada moramo reagovati na vrijeme kako ne bi došlo do oboljenja. Svaki dan vam donosimo novi koristan video o uzgoju voća i povrća, pa ako već niste, zapratite naš kanal kako bi sa nama uzgajali zdrave i plodonosne biljke. Plamenjača je najštetnije oboljenje krompira. Uzročnik ovog oboljenja je gljivica Phytophthora infestans. Simptomi ovog oboljenja javljaju se na svim dijelovima biljke, stabljici, listu, plodu i na krtolama krompira. Na otvorenom se simptomi pojavljuju od maja do septembra, ali pošto je razvoj ove gljivice u zavisnosti od temperature i vlage, pojedinih godina kada je nedovoljno padavina i sa izrazitom sušom, pojava bolesti može izostati. Prvi simptomi se javljaju na donjem lišću u vidu nepravilnih vodanastih pjega. Ukoliko je vrijeme dovoljno vlažno, pjege se brzo šire i zahvataju veću površinu lista. S naličja lista javlja se bijeličasta prevlaka na ivici pjege. Kada su uslovi za razvoj gljivice optimalni, bolest se veoma brzo širi i zahvata cijelu biljku. Biljke postaju nekrotične, trule, karakterističnog su mirisa i imaju izgled kao da ih je neko prelio vrelom vodom. Krtole krompira također mogu biti zaražene. Plamenjača se sa lista prenosi na krtole, ali i obratno. Infekcija krtola se ostvaruje kišom ili prilikom vađenja. Na površini se uočavaju tamne pjege koje su malo udubljene. Takve krtole u skladištu trule, a ako prežive, postaju izvor zaraze za sljedeću godinu. Na primjer, na paradajzu simptomi se javljaju na listu, stablu, granama, zelenim i zrelim plodovima. Simptomi se ispoljavaju na isti način kao i na krompiru. Ukoliko je zaražena stabljika, biljni dijelovi iznad se suše. Na plodovima se javljaju tamnije pjege koje se postepeno povećavaju dok ne zahvate cijeli plod. Na njima se u optimalnim uslovima može javiti micelijska bijela prevlaka. Samim tim nameće nam se pitanje kako zaštititi usjev od plamenjače. Naime, gljivica prezimljuje u formi micelije na zaraženim krtolima u skladištima, na krtolama zaostalim u polju. Da bi se simptomi plamenjače pojavili, treba da se ispune određeni uslovi. Za njen razvoj potrebna je povećana vlažnost, a infekcija se najčešće ostvaruje nakon kiše. Potrebno je da je rijeme oblačno, da rosa dugo ostaje na biljkama i da je noćna temperatura između 10 i 12 stepeni, a dnevna između 20 i 22 stepena. Ukoliko se dogodi da se u isto vrijeme ostvare određeni uslovi, najvjerovatnije je da će doći do pojave i razvoja plamenjače na krompiru. Da bi zaštitili usjev od plamenjače, potrebno je učiniti nekoliko stvari. Za sadnju treba izabrati ocjedite parcele koje nisu u sjeni. Na ovaj način izbjećemo dugo zadržavanje rose na listovima. Važno je i poštovati plodored. Najbolje je da biljke iz porodice Solonacea, krompir, paradajz i patliđan dođu na isto mjesto tek nakon 4 do 5 godina. Vrlo je važno na parcelama uništavati samo nikle biljke krompira. U jesen uklanjati biljne ostatke jer mogu biti izvor zaraze za sljedeću godinu. Upotreba zdravog i dezinficiranog sjemena i krtola je od ključne važnosti. Potrebno je birati i sorte koje su prirodno otpornije na ovu gljivicu. Kako bi naše biljke zaštitili na vrijeme, bitno je da se vrši redovni pregled, najbolje u jutarnjim satima dok je rosa jer se tada simptomi najlakše uočavaju.
Kod sjetve i sadnje potrebno se pridržavati optimalnog razmaka. Na taj način će se biljke brže sušiti posle kiše i neće biti preblizu jedna drugoj. Vrlo je važno i malčirati tlo i đubriti biljke biljnim hranjivima, a tu ubrajamo koprivu, preslicu i maslačak. Kod ovakvih oboljenja preventiva je najbitnija, zato se preventivno biljke poslije svake kiše trebaju tretirati raznim pripravcima ili odmah preventivno razmacima od 7 do 15 dana. Vrlo je važno i da je tlo obrađeno kako treba i da je bogato hranjivima, kako bi biljka mogla da se kvalitetno razvija. Dobro uhranjena biljka je i zdrava i otporna na oboljenja i napad štetnika. O načinu sadnje i općenito uzgoja krompira već smo dosta govorili, pa takve videe možete pronaći na našem kanalu. Preventiva je kod ekološkog uzgoja najbitnija, pa vam upravo zato donosimo najkorisnije pripravke i recepte kako ih napraviti. Jedan od takvih je i pripravak od mlijeka. Jedna litra mlijeka razredi se sa 10 litara vode. Ovako pripremljen preparat mora se odmah upotrijebiti. Ukoliko se koristi pasterizirano mlijeko, količina vode se može smanjiti do najmanje 5 litara. Umjesto mlijeka može se koristiti jogurt ili kefir. Jedna litra jogurta se razredi sa 10 litara vode, a može se koristiti i surutka. Najbolje bi bilo da koristite domaće svježe kravlje mlijeko ili u trgovini kupite svježe mlijeko koje nije termički obrađeno. Ovaj pripravak od mlijeka zaštititi će nadzemnu masu krompira od pojave ove bolesti, ali i spriječiti pojavu krompirove zlatice, jer ona i njene larve ne mogu da probave mlijeko. Drugi preparat koji se može koristiti je onaj od sode bikarbone. Soda bikarbona je potpuno prirodan spoj od kojeg se mogu pripremiti prirodna sredstva za zaštitu biljaka. Ukoliko ste privrženi ekološkom načinu uzgoja, onda informacija o korištenju sode bikarbone u vrtu za vas može biti korisna, jer ovo sredstvo spriječava razvoj patogena i parazita koji napadaju vaše biljke. Soda bikarbona je natrijev bikarbonat i ljudi se često pitaju da li je ona prirodan spoj. Da, ona je potpuno organski dodatak vrtu i zapravo je hemijski spoj koji se nalazi u izvorima i gejzirima. Dijeluje tako da povećava pH lišća i na taj način onemogućava klijanje gljivičnih spora. Koristi se u zaštiti povrća, voća i cvijeća od štetnika poput stjenica, crvenog pauka, puževa, lisnih ušiju i bolesti kao što su pepelnica, plamenjača, antraknoza i crna pjegavost. Sredstva pripremljena od sode bikarbone se lako pripremaju, jeftina su, dostupna svima, a postoji nekoliko recepata za njihovu primjenu. U dvije litre vode dodati dvije kašike sode bikarbone, nekoliko kapi biljnog ulja i nekoliko kapi tečnog deterđenta. Sa ovakvim rastvorom prskajte nadzemni dio, to jest zelenu masu krompira, kako bi je zaštitili od razvoja gljivica te pojave plamenjače. A posljednji preparat koji ćemo vam preporučiti jeste onaj od luka. 500 grama lukovine potopiti u 10 litara vode i ostaviti oko 10 dana da fermentira. Dužina fermentacije zavisi od temperature. A nakon što se prestane javljati pjena, potrebno je procijediti taj rastvor i razrijediti sa vodom u omjeru 1 na prema 10. Mogu se naravno pripremiti i razni drugi preparati kao na primjer cimet rastvoren u vodi. Saditi biljke koje su dobri susjedi paradajzu i krompiru i koji ih štite kao što su bosiljak, hren i kadifica. Naravno o ovoj temi imate još dosta videa na našem kanalu pa ih pogledajte. Iako se čini da uzgoj biljaka nije težak posao, zahtjeva dosta pažnje i rada ako želimo da imamo biljke koje će nam dati dovoljno plodova.
Vrt treba da se obilazi svakodnevno i na vrijeme uoče bilo kakve promjene. To je najvažniji faktor ukoliko želimo da biljke štitimo na prirodan način. Naravno da postoje i različiti preparati koji se mogu kupiti i koji će zaštititi vaše biljke od oboljenja. Većina njih je na bazi bakra. Zadržavaju se na listovima i uništavaju već postojeće spore ove bolesti. Primjena ovakvih preparata mora biti u skladu sa uputstvom za upotrebu uz poštivanje načina, vremena primjene i karence. Obavezno se savjetujte sa stručnjakom kako bi takve fungicide koristili na pravilan način bez da napravite više štete nego koristi. A naša preporuka je uvijek da se na vrijeme krene sa prirodnom zaštitom jer samo na taj način možemo zaštititi naše biljke. A za još sličnih savjeta zapratite naš kanal i uzgajemo zajedno jake i otporne biljke.